আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ শিক্ষাদগণ আজকের ক্লাসে আমরা টাইম ভ্যালু অফ মানি নিয়ে আলোচনা করব বিবিএ সেকেন্ড ইয়ার ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রিন্সিপাল অফ ফাইন্যান্সের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এ অধ্যায় অঙ্কগুলো আমরা ইতিমধ্যে শেষ করেছি ক্লাসগুলো সব আমি ইউটিউবে দিয়ে দিছি এবং আজকে আমরা শুধুমাত্র ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো এখান থেকে সমাধান করাবো তো চলুন এ অধ্যায়ের এ পার্টের প্রশ্ন কি কী আসতে পারে আমার বইয়ে আমি সাজেশন বইয়ে এইটুকু দিয়েছি শুধুমাত্র কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট এই প্রশ্নটা পড়লে এ পার্ট এখান থেকে কমান আসবে এ অধ্যায়ের এরপরে বি পার্ট বা সি পার্টে কিছু থিউরি দিয়েছি থিউরি প্রশ্ন এক নম্বর প্রশ্নটা এটা ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আসতে পারে প্রশ্নটা আচ্ছা এক নম্বরটা ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি আর তিন নম্বর অর্থের সময় মূল্যের গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা এই দুইটা প্রশ্ন এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট এবছরে এরপর আসুন আমরা এখানে ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করি এ অধ্যায়ের গাণিতিক প্রবলেমগুলো আটটি ফর্মেটে ভাগ করে আটটা নিয়ম আলাদা আলাদা করে আমার বইতে সাজায় দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হিসেবে শুধুমাত্র তিনটা ফর্মেট দিয়েছি এক দুই তিন চলুন আমরা অঙ্কগুলো দেখে আসি এক নম্বর ফর্মেটে সিম্পল ইন্টারেস এখানে তিনটা সূত্র আছে এই তিনটা সূত্র দিয়ে পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট করা হয় ঠিক ধারাবাহিকভাবে আমার বইয়ে আমি সুন্দরভাবে পাঁচটা রিকোয়ারমেন্ট সাতটা প্রশ্নের মাধ্যমে দেখাই দিয়েছি যেমন কি কি প্রশ্ন হয় একটু বলি প্রথমে ফাইন্ড আউট দ্য সিম্পল ইন্টারেস সরাসরি সূত্র আছে পি আই এন ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট সূত্র হলো পি পি প্লাস পিন আর ফাইন্ড আউট দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট পি সমান সমান এরিয়া এড বাই ওয়ান প্লাস আই এন আর চার নম্বর প্রশ্ন হলো ফাইন্ড আউট দ্য ইন্টারেস রেট এখন ইন্টারেস রেটের সরাসরি কোনো সূত্র নেই তা আমরা কোন সূত্র দিয়ে দেখাই সিম্পল ইন্টারেসের সূত্র দিয়ে আয়ের মান বা এনের মান বের করা যাবে আবার এর সূত্র দিয়েও আয়ের মান এবং এনের মান বের করা যায় এই আই এবং এন ফাইন্ড আউট দ্য ইন্টারেস রেট ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স এই দুইটা প্রশ্ন বাড়তি তাহলে মোট পাঁচটা প্রশ্ন এখন পরীক্ষার জন্য আপনার সব করা লাগবে না এখান থেকে অনলি দুই নম্বর প্রশ্নটা দেখেন দুই নম্বর প্রশ্নটা ইম্পর্টেন্ট দিয়েছি যে ফাইন্ড আউট দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট মূল টাকা বের করো হোয়েন ইন্টারেস রেট পাঁচ পার্সেন্ট পারে না অ্যান্ড টোটাল অ্যামাউন্ট সুদ আসল মিলে বারোশো টাকা ফর ফোর ইয়ার চার বছরের জন্য তাহলে চার বছরে আমাদের পাঁচ পার্সেন্ট সুদে বারোশো টাকা হবে টোটাল অ্যামাউন্ট তো মূল টাকা কত ছিল মূল টাকা বের করার জন্য ডাইরেক্ট সূত্র আছে আমাদের আমরা জানি পি সমান সমান এ ডিভাইডেড বাই আই এন এ ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আই এন এ হচ্ছে টোটাল অ্যামাউন্ট অন্ত সূত্রের ওয়ান আই হচ্ছে ইন্টারেস রেট এন হলো নাম্বার অফ ইয়ার হেয়ারে মানগুলো আমরা বসিয়ে পাই ঠিক আছে দেখুন একটা অঙ্কে চারটা অংশ থাকে তার মধ্যে তিনটা অংশের মান দেওয়া থাকবে একটা অংশের মান দেওয়া থাকবে না যেটা দেওয়া থাকবে না সেটা আমরা বের করব তো আমাদের দেওয়া আছে টোটাল অ্যামাউন্ট এর মান বারোশো আয়ের মান পাঁচ পার্সেন্ট এনের মান চার বছর পির মান দেওয়া নেই হট এটাই বের করব তাহলে সূত্র সূত্র বসে হেয়ার থেকে মানগুলো নিয়ে পোস্টিং দিলাম নিচের ব্র্যাকেটের কাজটা আগে করলাম গুণের কাজ করে তারপরে যোগের কাজ করলাম এরপরে উপরে যে বারোশো ছিল বারোশোকে ভাগ করেন এক হাজার টাকা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট এক হাজার টাকা ছিল এটাই অ্যান্সার কে বুঝতে পারছেন না এই এরপর আসে দ্বিতীয়টা এই পাঁচ নম্বর অঙ্কটাও এটা দিয়েছি দেখার জন্য ফাইন্ড আউট দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স নাম্বার অফ ইয়ার বের করেন এখন নাম্বার অফ ইয়ারের সিম্পল ইন্টারেস্টের কি ডাইরেক্ট কোনো সূত্র আছে না এই সূত্রটা আমরা কী হবে এই মানটা বের করব দুইটা সূত্রের সাহায্য নিয়ে যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে সিম্পল ইন্টারেস্ট আর টোটাল অ্যামাউন্টের সূত্র সাহায্য নেব এখন দেখি কি কিসের মান দেওয়া আছে সেই সূত্র ইউজ করব হোয়েন দ্য প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট যখন মূল টাকা এক হাজার ইন্টারেস্ট রেট পাঁচ পার্সেন্ট অ্যান্ড টোটাল অ্যামাউন্ট বারোশো টাকা দেওয়া আছে দেখেন প্রস্ত করা হয়েছে নাম্বার অফ ইয়ার বের করতে হবে এখন নাম্বার অফ ইয়ার বের করার জন্য ডাইরেক্ট কোনো সিম্পল ইন্টারেস্টের সূত্র নেই অন্যের সূত্র ধার করতে হবে পরের সূত্র ধার করে এই মানটা বের করতে হবে কোন সূত্র ব্যবহার করব আমরা জানি যে সিম্পল ইন্টারেস্ট সূত্র ধার করেও নাম্বার অফ ইয়ার বের করা যায় এবং টোটাল অ্যামাউন্টের সূত্র দিয়েও নাম্বার অফ ইয়ার বের করা যায় এই অঙ্কে সিম্পল ইন্টারেস্ট দেওয়া নেই দেওয়া আছে টোটাল অ্যামাউন্ট তাহলে অবশ্যই টোটাল অ্যামাউন্টের সূত্র সাহায্য নিতে হবে আর যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট দেওয়া থাকতো সিম্পল ইন্টারেস্টের সূত্র সাহায্য নিতে হতো নাম্বার অফ ইয়ার বের করার জন্য 
we know that আমরা জানি total amount of সূত্র হলো p plus p here মান লিখলাম তিনটা অংশের মান দেওয়া আছে a এর মান 1200 i এর মান 5% p এর মান 1000 n এর মান দেওয়া নেই সকলের মানগুলো বসালাম a এর মান 1200 p এর মান 1000 এবং p এর মান 1000 এরপরে i এর মান 5% n এর মান 100 এটা पास परसेंट गुन कर ले पंचाश ऐसे तो एन पंचाश एन होलो बस कैलकुलेशन करें अकोन अब रा साइड टा सेंस कोत्ती वाली डाइन पक्को बार पर्शन नहीं आश्लम और बार पर्शन पक्को डाइन पर्शन नहीं आश्लम नहीं है पर लाइन की कोल्लम एक हजार जब पिलास सिलो इटा बार पर्शन डाइन पर्शन नहीं है माइनस कोल्लम बार शत्ते आता है एन एरमान चार बसर किलर शबाई आज चाहे इस हफ्ते ऑन को पर पर अमी शुंदर हो हमें शादाई दिए सी हमारे यूट्यूब पे एक ऑन को बोलो देवास है अपने इधर देखते बार बैठ आर एक और अपना शुद्ध मंत्रा इसके इम्पोर्टेंट गुलाल से ना कर बोल कहने के अमर बोले शुद्ध इम्पोर्टेंट ऑन को बोलो लाम सम डिपॉजिट बस सिंगल डिपॉजिट वाला है। एक कले नोट तो जमा दिया। एक कले नोट तो जमा दिया। एकांत के आमदर पेजन वैल्यू, फीसर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नंबर ऑफ यर। एकांत उस सेट टक रोस्ट ना होगे। तो एक टॉन के सेट टॉन शो थाके। सेट टॉन शर मोते तीन टॉन शर मान दिया था शिक्षक दोनों जरा पूरी क्या थ्री अपने रा अमर सेने ला विजिट करूँ शॉप गुलो आंको पावे ये उन खूब इजी हो बे और एक ही बोले तो टाइम बेलोप मानी खूब जोटील बा कोटिंग इन्हें कुम ना टाइम बेलोप मरी शॉप ते के शॉस अमर सेने ला जरा देख बे तारा तादर का से खूब इजी हो बे इंशाल्लाह दे� उइले साम अप मानी टू टाइम इट सेल एट पौनो रो परसेंट कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट ए टू पर्सन एक ने दूसरा ऑंक्शन आसे पहलम ए टू ए ऑंक्शन मान लिखता है बस इन हॉट टाइम कतो शामिल लग बे उइले साम अप मानी टू टाइम इट सेल जे कोने एक टक्का का साम अप मानी जे कोनो टक्का दीगुन होते टू टाइम दीगुन शुद्र हार्ज़ दी पौनो रुपर्सेन है, ताले जेकोनो टाका दीगुन होते कतो शामिल लग बे, इस शामिल डाई पुरुष्ट करा है से, इन्हें निर्माण साहा है से, पर आर्ट टॉम शासे, एक हंते के बोल से, इन हॉट टाइम कतो शामिल लग बे, विल ए टेक टू फाइव टाइम इट सेल, जेकोनो टाका पास गुन होते कतो शामिल अखों एक है एक तो जिन्हें स्केल करें जब आम रातों बोली जिस साइड टा ऑंक्शो थाके एक टा ऑंके जब कोने एक टा पुर एक टा ऑंक्शो थाक बे ना शेडर मान बेर कर बो बाकी तीन डा थाक बे ये ऑंके तो किस्सू ही नहीं शुद्ध मात्रे टा इंटरेस्ट रेट दिया आसे हाँ एक है ना हमारे धोरे नीते होवे जेकोने � लेट पोस्ट में आपने ये पासे धोरे नहीं बन हियरिंग लेट धोरे नहीं लम जब पेजन बालू एक शोट का आपने एक हजार टका धोरे नहीं एक लाख टका धोरे नहीं कोनो समझा नहीं तो भी ज़्यादा और बो फीसर बालू तार दीगुन हो बे इटे बने एक तार बे अभी एक शोट का धोरे सी फीसर बालू एक शोगुनों दुई तार गिवन देवास है इंटरेस्ट रेट पौनो रुपए सन अरे एक तो देवास है इन हॉट टाइम कोतो शुमाई लग बे एन एन वन ए टा बेड करते हावे तो देखें साइड टा ऑंक्शो आमादे तीन टा ऑंक्शर मान पे किसी एक टा ऑंक्शो देवा नहीं एन एन वन बेड करते हावे किलर शुमाई एवर आशुन आम्रा शूत्रो डबाशा बो अनेके � आर जो दिपेज़ इन वैल्यू बोशन ताऊ समझते नहीं, जे वैल्यू मान दिया था एक भी शेटा ही बोशन था शुद्ध ले, वो तो में, तो वो इन्होंने डायरेक्ट आमना दानी फिसर वैल्यू शोमान शोमान पेज़ इन वैल्यू इनटू वन प्लस आई टू दिवर एन, 
হেয়ার থেকে মানগুলো নিয়ে আমরা বসালাম ফিচার ভ্যালু দুইশো প্রেজেন্ট ভ্যালু একশো ব্র্যাকেটের ভিতরে ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন এখন আসেন ক্যালকুলেশন করব এখানে ব্র্যাকেটের উপরে একটা এন আছে পাওয়ার আছে পাওয়ারটা না নামানো পর্যন্ত ভিতরের কাজটা করতে পারছি না ভিতরে শুধু আমরা যোগ করতে পারি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এটা করলাম আচ্ছা একশো যে গুণ ছিল এই গুণটা যদি বার পাশে নিই তাহলে ভাগ করা যাবে তো দুইশো নিচে একশো দিয়ে ভাগ করে দিলাম বাস টু হয়ে গেল এরপরে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের উপরে পাওয়ার আছে আমরা জানি পাওয়ারকে যদি নামাতে হয় তাহলে দুইটা অপশন আছে এক হচ্ছে রুট নিতে পারবেন আর একটা হলো লগ নিতে পারবেন তো লগ নেওয়া একটু সহজ বেশি তো বোথ সাইড আর টেকেন লগ উভয় সাইডে আমরা লগ নিয়ে পাই লগ টু সমান সমান এরপরে যখন আমি দ্বিতীয় অংশে এই সমান সমানের পরে লগ নেব তখন পাওয়ারটা কিন্তু সহগ হিসেবে নেমে চলে আসবে লগের ধর্ম পাওয়ারটা নেমে চলে আসে সহগ হিসেবে তো চলে আসলো এন লগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখন আমাদের কাজ হবে লগ টুর মান ক্যালকুলেটারে বের করেন ক্যালকুলেটার ধরেন লেখেন লগ এবার টু প্রেস করেন সমান সমান দেন চাপ আসবে জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান জিরো থ্রি সমান সমান এন ইন্টু লগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ লিখে সমান সমান চাপ দেন এটা আসবে পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো সেভেন এখন আমরা সাইডটা চেঞ্জ করতে পারি বার পাশে নিয়ে আসলাম ডাইন পক্ষ আর ডাইন পক্ষ বার বাম পক্ষ ডাইন পশে নিয়ে আসলাম ডাইন পশে এখন আসেন এনের মান বের করবো এনের সাথে যে অংশ গুণ আছে ওইটা ডাইনের পেশে যে ভাগ হবে তো ভাগ করলাম ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স ইয়ার্স অ্যান্সার আসলো এখন দেখেছি এখানে টু টাইম বলেছে তা দ্বিগুণ হতে কত সময় লাগবে ফোর পয়েন্ট নাইন সিক্স প্রায় ফাইভ বছর পাঁচ বছরের কাছাকাছি সব রসম দিয়ে পাঁচ বছর দেওয়া যায় আর এইভাবে অ্যান্সার লিখলে হবে নেক্সট আরেকটা প্রশ্ন আপনার করা হয়েছে ইন হট টাইম ইট সেল বলছে যে কত সময় লাগবে উইল টেক টু ফাইভ টাইমস ইট সেল ইয়া পাঁচ গুণ হতে কত সময় লাগবে কত টাকা লেট ধরে নেবেন যে কোনো একটা টাকা এটাও আমি ধরলাম একশো ফাইভ টাইমস পাঁচ গুণ তাহলে পাঁচশো ফিউচার ভ্যালু পাঁচশো প্রেজেন্ট ভ্যালু একশো ফিউচার ভ্যালু পাঁচশো আর গিভেন দেওয়া আছে রেট অফ ইন্টারেস্ট পনেরো পার্সেন্ট নাম্বার অফ ইয়ার হট সবাই লেখেন খাতায় উই নো দ্যাট আমরা জানি ফিউচার ভ্যালু সূত্র প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টুতে পারেন এটা কিসের সূত্র লামসামের সূত্র সিঙ্গেল ডিপোজিট এককালীনের সূত্র এখন মানগুলো বসান ফিউচার ভ্যালু পাঁচশো প্রেজেন্ট ভ্যালু একশো ইন্টু ব্র্যাকেটের ভিতরে ওয়ান প্লাস আই আয়ের মান পনেরো পার্সেন্ট টুতে পারেন এখন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ যোগ করে পাওয়ার দিলাম পাঁচশোকে একশো দ্বারা ভাগ করলাম ভাগ করে এবার পাওয়ার পাওয়ার নামানোর জন্য লগ নিতে হবে বোথ সাইড আর টেক লগ ক্লিয়ার এখন আমরা লগ ফাইভ নিয়েছি আর এ সমান সমান এন ইন্টু লগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এরপরে লগ এর মান ব্যবহার করেন লগ ফাইভ এর মান আসে পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন সমান সমান এন ইন্টু লগ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভের মান তো আসে পয়েন্ট জিরো সিক্স জিরো সেভেন এরপর সাইডটা চেঞ্জ করে এনের সাথে যে গুণ ছিল ওইটা ভাগ করলাম ডাইনি পেশে নিয়ে বাস এগারো দশমিক ফাইভ টু ইয়ার্স তার মানে যে কোনো টাকা পাঁচ গুণ হতে এগারো পয়েন্ট ফাইভ টু প্রায় বারো বছরের কাছাকাছি সময় লাগবে এটা অ্যান্সার আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা কে কে বুঝতে পারছেন না বা বুঝতেন এটা কমেন্ট করেন কমেন্ট সবাই লেখেন তাহলে আমরা এই প্রস্তটা ইম্পর্টেন্ট হিসেবে দেখালাম কিন্তু ইন হট টাইম প্রায় প্রায় আমার প্রস্তটা আসে অনেকে বুঝতে পারে না যে এখানে মানি কত টাকা হবে প্রেজেন্ট ভ্যালু কত ফিউচার ভ্যালু কত এখন বুঝতে পারছেন তো নেক্সট পনেরো নম্বর দেখেন সবাই বই পনেরো নম্বর প্রশ্নটা বের করেন এটা প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট দিয়েছে প্রশ্নটা হোয়াট উইল বি দ্য ব্যালেন্স এট এ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হ্যাভিং বারো হাজার টাকা আফটার ফাইভ ইয়ার্স বলছে বারো হাজার টাকা এখন যদি আমরা জমা দিই পাঁচ বছর পরে কত টাকা হবে এই প্রশ্নের সাথে শেয়াল উইল শুট উট কুট এগুলো করলে ফিচার ভ্যালু বের করতে হয় ফেজেন ভ্যালু দেওয়া আছে ফিচার ভ্যালু বের করবেন কম্পাউন্ডেড অ্যাট দ্য রেট অফ বারো পার্সেন্ট চক্রাকার সুদ হবে তবে সেখানে বারো পার্সেন্ট আর টাকাটা জমা দেওয়া হচ্ছে একবার বারো হাজার টাকা যদি বড় হতো যে ডিপোজিট টাকা বারো হাজার ইস ইয়ার এভরি ইয়ার পার ইয়ার ইস এভরি পার এসে বলা থাকলে তখন আমরা বুঝতাম এটা কিস্তি কিন্তু এটা তো তা বলা হয়নি শুধু বলছে যে টাকা বারো হাজার টাকা হলো পাঁচ বছর পরে কত হবে তাহলে একবারই লেখা হয়েছে একবারই রাখা হয়েছে একবারই জমা দেওয়া হয়েছে এটা হলো সিঙ্গেল ডিপোজিট লামসাম এককালীন টাকা 
তো এককালীনের সূত্র আমরা জানি ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন এখন এখানে কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি হাফ ইয়ারলি কোয়ার্টারলি তিনবার বলেছে প্রস্তনা তো হাফ ইয়ার যদি বছরে একের অধিকবার এরকম সুদ গণনা করার কথা বলা হয় সেই ক্ষেত্রে একটা এম আসে এম কিন্তু অঙ্কের কোনো অংশ না অঙ্কের তো চারটা অংশ তার মধ্যে এম আসলে পাঁচটা হয়ে যাবে এম কিন্তু অঙ্কের কোনো অংশ না এমের কাজ এমের ব্যবহার হলো শুধুমাত্র আইকে ভাগ করবে আর এনকে গুণ করবে এইটুক শুধু ব্যবহার এখন আসেন প্রথমে বসে ইয়ারলি ইয়ারলি বললে বছরে একবার একবার এমের মান বসানো আর না বসানো সমান কথা তো এমের মান আমরা প্রথমটা ইউজ করলাম না প্রথমে লিখে দিলাম ক্যালকুলেশন অফ ফিউচার ভ্যালু হয়ে ইন দ্য কম্পাউন্ডেড ইয়ারলি উই নো দ্যাট বাস ফিউচার ভ্যালু সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন হেয়ারে ফিউচার ভ্যালু আমরা বের করব হট লিখে রাখলাম প্রেজেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে বারো হাজার টাকা এনের মান দেওয়া আছে পাঁচ বছর আর রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়া আছে বারো পার্সেন্ট তাহলে চারটা অংশের মধ্যে দেখেন তিনটে অংশের মান দেওয়া আছে শুধু ফিউচার ভ্যালু দেওয়া নেই তো আমরা সেটা বের করি মানটা বসান তো আয়ের মান বারো পার্সেন্ট তো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু পাওয়ার আসে ফাইভ দেন ফাইভ দিয়ে পাওয়ার এখানে ফেলাফেলা আসলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স টু থ্রি বারো হাজারের সাথে গুণ করলে একুশ হাজার একশো আটচল্লিশ টাকা ব্যাস ওকে এটা লিখে ফেলেন এটা হলো একটা প্রশ্নের উত্তর আরেকটা হাফ ইয়ারলি বছরে দুইবার তাহলে এখানে এম এম এর মান হবে দুই ইয়ারে আমরা লিখলাম প্রেজেন্ট ভ্যালু বারো হাজার এন এর মান পাঁচ বছর আয়ের মান বারো পার্সেন্ট এম দুইবার ফিসার ভ্যালু হাট তো ফিসার ভ্যালু সমান সব হাট প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টু ওয়ান প্লাস আই টু দি পার এন এখন আই কে এম দ্বারা ভাগ হবে এন কে এম দ্বারা গুণ হবে বারো পার্সেন্টকে দুই দ্বারা ভাগ করে বা পাঁচ বছরের সাথে দুই গুণ করে দিলাম বারো পার্সেন্টকে যখন দুই দিয়ে ভাগ করেছে পয়েন্ট জিরো সিক্স হয়েছে আর পাঁচ বছরকে দুই দ্বারা গুণ করে টেন পাওয়ার হয়েছে এখন পাওয়ারের কাজ টাকা করি ওয়ান পয়েন্ট জিরো সিক্সের উপরে পাওয়ার টেন দিলাম দিয়ে মান আসলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন ওয়ান এর সাথে বারো হাজার গুণ করলে একুশ হাজার চারশো বিরানব্বই টাকা ক্লিয়ার সবাই এইটুক কাজ এরপরে বসে হাফ ইয়ারলির পরে কোয়ার্টারলি বছরে চারবার তো এম এর মান ফোর এই ফোর দ্বারা ভাগ হবে আই কে এবং এন এর সাথে ফোর গুণ হবে তো বারো পার্সেন্টকে সাইড দ্বারা ভাগ করলে পয়েন্ট জিরো থ্রি আর উপরে পাওয়ার হচ্ছে পাঁচ বছরের সাথে সার গুণ করলে সার পাঁচ বিশ হচ্ছে পাওয়ার ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রির উপরে পাওয়ার বিশ দিলে ফলাফল আসে ওয়ান পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স ওয়ান বারো হাজারের সাথে গুণ করার পরে একুশ হাজার ছয়শো তিয়াত্তর টাকা কম্পাউন্ডের যত বেশি হবে সুদের পরিমাণ তত বেশি হবে যেমন পূর্বেরটা ছিল একুশ হাজার চারশো বিরানব্বই আর এখন এসে একুশ হাজার ছয়শো তিয়াত্তর দুশো টাকার বেশি বেড়ে গেছে আশা করি বুঝতে পারছেন তো আজকে এই পর্যন্তই থাক এর পরের ক্লাসে আবার আমরা এরপরে অংশ দেখাবো সতেরো নম্বর থেকে আমার তৌফিকুল্লাহ বিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ